vielen Dank für die netten Worte und überhaupt für die Einladung. Und ich müsste Sie erst kurz begrüßen. Ähm, genau, und dann einsteigen in das schon angekündigte Thema und muss auch gleich darauf hinweisen, dass ich exakt die gleichen Zahlen verwenden werde, die Sie auch schon genannt haben. Das macht ja nichts, ich wiederhole die dann nachher nochmal. Ähm, genau. Gut, Ungleichheit der Internetnutzung. Sie haben ja schon einiges, teilweise denke ich, besuchen Sie die Reihe regelmäßig äh, zum Internet gehört und vielfach wurde dann sicherlich auch darauf hingewiesen, Debatten zum Internet sind vielfach auf schwarz-weiß gebürstet. Also werden auch teilweise sehr erregt ausgetragen, auch in den Medien. Dem Internet wird einerseits nachgesagt, dass es demokratisiere, vernetze, den Wissensstand hebe. Andererseits wird behauptet, eben jenes Internet stärke die Mächtigen, führe zur Vereinsamung und mache dumm. Dementsprechend wird die Verbreitung des Internets seit Mitte der 1990er Jahre von einer aufgeregten öffentlichen Debatte begleitet. Hier sieht man beispielhaft eine Auswahl an Time Magazine Covers, die das veranschaulichen soll. Das Internet ist, das ist direkt das erste Cover ähm, oben in der Ecke, ähm, und das war sozusagen auch der, der erste Frame, das erste Deutungsschema zu diesem Medium, ein Information Highway. Jeder hat potenziell Zugriff auf ein unfassbares Ausmaß an Informationen zu die Annahme. Gleichzeitig, das ist das nächste Cover, existiert jedoch eine dunkle Seite des Internets, das Secret Web, in dem Drogen, Pornografie, Mord zu Hause sind. Es ist eben, das ist das dritte Cover, die Strange New World des Internets, die sich hier auftut, die nicht zu fassen ist, aber, so wiederum das nächste Bild, in deren Mittelpunkt der Einzelne steht. You. You control the Internet. Das alles, und so fragil das ist, so konfligierend das auch ist, ist nur ein kleiner Ausschnitt der aufgeladenen Debatten um die gesellschaftlichen Implikationen des, des Netzes. Eins ist aber klar, und das bringen die beiden letzten Titelbilder zum Ausdruck, das Internet ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Unsere Kinder werden mit diesem Medium sozialisiert, ein wachsender Teil der Gesellschaft ist never offline. Das Internet ist im Time Magazine jedenfalls, das sah man an diesen Titelbildern, ein großes Thema. Und hier im Time Magazine hat sich im Jahr 2012 auch Bill Clinton zum Internet geäußert. Und nicht nur zum Internet allgemein, sondern eben auch zu unserem heutigen Vortragsthema. In seinem Plädoyer für den Optimismus schreibt er unter anderem, man solle alles vergessen, was man über die Ungleichheiten der Internetnutzung gehört habe. Fakt sei, Technologie befeuert Gleichheit. Technology fosters Equality. Das ist nun eine Hoffnung, die von Anfang an mit der Internetverbreitung verbunden wurde. Und das relativ diffus und allgemein. Dieses Gleichheitsversprechen des Internets, das galt einmal für westliche Demokratien, für welche beispielsweise eine größere Teilhabe marginalisierter Gruppen angenommen wird aber auch für weniger demokratische Staaten, für welche infolge der Verfügbarkeit neuer Technologien deutliche Demokratisierungstendenzen zum Beispiel erhofft wurden und werden. So in, meinem, in meinem Vortrag konzentriere ich mich nun auf Ersteres, auf das Gleichheitsversprechen des Internets in Bezug auf westliche demokratische Gesellschaften und meine Daten sind ausschließlich zu Deutschland. Die im Fokus meines Vortrags stehende These der digitalen Ungleichheit behauptet dann konkret, dass mit der Verbreitung des Internets ähm, der Informations- und Wissensstand sowie der, die gesellschaftliche Teilhabe Status hoher und Status niedrigerer Gesellschaftsmitglieder sich nicht angleicht, sondern ganz im Gegenteil. Es wird angenommen, dass der Wissensstand, die Teilhabe, die verfügbaren Ressourcen von Status hohen und, und Status niedrigen, also von jenen, die über Einkommen, Bildung, ähm, Berufstätigkeit sozusagen verfügen, und jenen, die das nicht tun, mit der Internetdiffusion weiter auseinanderdriften und letztlich dann zu steigenden sozialen Ungleichheiten führe. Unterschiede in der Internetnutzung werden demnach als soziales Ungleichheitsphänomen zu analysieren. Um das ein bisschen einzuführen, will ich mit, mit diesem ja, klassischen soziologischen Grundbegriff ähm, einsteigen mit der sozialen Ungleichheit. Unter diesem Begriff der sozialen Ungleichheit wird gemeinhin 
die unterschiedliche Teilhabemöglichkeit an wichtigen und knappen gesellschaftlichen Ressourcen verstanden. Also von sozialer Ungleichheit wird dann gesprochen, so hier eine klassische Definition von Radiel, wenn Menschen aufgrund ihrer Stellung in sozialen Beziehungsgefügen von den wertvollen Gütern einer Gesellschaft regelmäßig mehr als andere erhalten. Und das heißt, drei Bedingungen müssen demnach erfüllt sein, damit Lebensbedingungen als sozial ungleich gelten. Einmal müssen die entsprechenden Lebensbedingungen innerhalb der Gesellschaft einen Wert darstellen. Also zu diesem Kollektiv als, als wertvoll, als wichtig definierten gesellschaftlichen Ressourcen gehören beispielsweise Wohlstand, Bildung, Sicherheit, Gesundheit oder individuelle Autonomie. Der zweite Punkt ist dann, dass diese als wertvoll geltenden Güter nicht absolut gleich verteilt sind. Das heißt, ein Gesellschaftsmitglied erhält mehr als, als ein anderes. Individuen, die über die wertvollen Güter in einem höheren Ausmaß als andere Gesellschaftsmitglieder dann verfügen, gelten dabei als höher oder besser gestellt. Das heißt, es liegt eine Hierarchisierung, eine Einteilung in, in oben und unten vor. Und drittens steckt in dieser Definition von Radiel, dass ähm, dabei sozial strukturierte, das heißt in der Organisation einer Gesellschaft verankerte, regelmäßige und über persönliche Verteilungsmechanismen bestehen, die zu Ungleichheit führen. Also ein Lottogewinn würde beispielsweise dann nicht äh, zu, zu dem Thema soziale Ungleichheit dazugehören. Es müssen, müssen ähm, ja, überpersönliche Verteilungsmechanismen sein, die dann greifen. Das heißt, wenn diese Einteilung in oben und unten gesellschaftlich strukturell verankert ist, wenn Einschränkungen also dauerhaft sind und deshalb bestimmte gesellschaftliche Gruppierungen systematisch eine größere Chance auf, die, auf diese wertvollen Güter und damit auf ein Gemeinhin als gut beurteiltes Leben haben, dann liegt soziale Ungleichheit vor. So, was macht jetzt soziale Ungleichheit in, in unserer häufig als, als Informations- und Wissensgesellschaft bezeichneten Gesellschaft aus? Das, dieses Konzept ähm, einer Informations- und Wissensgesellschaft behauptet im Kern, dass Information und Wissen in fast allen gesellschaftlichen Handlungsbereichen an Bedeutung gewinnt. Information und Wissen können dann demnach ähm, als, als eines dieser kollektiv, als wichtig definierten gesellschaftlichen Ressourcen angesehen werden, als, als wertvolles Gut. Soziale Ungleichheit in der Informations- und Wissensgesellschaft liegt demnach im Speziellen vor, wenn die Möglichkeiten des Zugangs zu Information und Wissen dauerhafte Einschränkungen erfährt und dadurch eben die Lebenschancen beeinträchtigt bzw. begünstigt werden. Informationen können dabei entweder aus eigener Erfahrung oder ähm, medial vermitteltem Erleben stammen. Mit wachsender Mobilität, mannigfaltiger Entgrenzung und umfassender Mediatisierung gewinnt es weiteres an Relevanz. Also zu vielen Themen öffentlichen Belangs ist es Mitgliedern moderner Gesellschaften schlechterdings nicht möglich, unmittelbare Erfahrungen aufzuweisen. Was Merkel und Putin besprechen, dazu haben wir keine unmittelbare eigene Erfahrung. Und deshalb kommt Medien ähm, bezüglich der gesellschaftlichen Informationsverteilung ein zentraler Stellenwert zu, potenziellen wachsender Stellenwert. Und dementsprechend wird die Diffusion jedes neuen Mediums, ob es sich um das Buch, die Zeitung, das Radio, das Fernsehen oder eben das Internet handelt, von der Diskussion begleitet, ob dieses nun die soziale Teilhabe aller Gesellschaftsmitglieder erhöhe oder doch eher zur Exklusion bestimmter Bevölkerungsgruppen beitrage. Und die Forschung zur digitalen Ungleichheit stellt diese Frage jetzt in Bezug auf das Internet. Diese Forschung läuft, das wurde jetzt schon mehrfach angesprochen, unter dem Label, sorry, unter dem Label der digitalen Spaltung bzw das Digital Divide. Dieser Begriff Digital Divide ist schlagartig ins öffentliche Bewusstsein der USA, in den USA zumindest getreten, ähm, 1998, als die amerikanische Telekommunikationsbehörde NTIA unter dem Titel Falling Through the Net 2, dem, dem zweiten Teil dieses Berichts, ihren zweiten Bericht zur Verbreitung von Telefon, Computer und Modem in den USA publizierte. Und der, dieser Bericht trug dann damals den Untertitel New Data on the Digital Divide. Hier wurden unter dem Digital Divide 
zunächst die unterschiedlichen Anteile an Internetnutzern in verschiedenen Altersgruppen, Ethnien, unter Männern und Frauen, in verschiedenen Schichten und Regionen verstanden. Also es ging demnach darum, wer Zugang zum Internet hat und wer nicht, wer, wer verfügt über des, diese Technologie und wer nicht. Inzwischen gibt es eine breitere Definition. 2014 wurde dieser Begriff Digital Divide sogar äh, ins Merriam-Webster-Dictionary, also das wohl populärste amerikanische Wörterbuch, aufgenommen. Und hier findet sich nun folgende Definition, die sehr breit angelegt ist. Der Digital Divide ist the economic, educational and social inequalities between those who have computers and online access and those who do not. Also ökonomische, bildungsbezogene, soziale Ungleichheiten zwischen On- und Offlinern, zwischen Internetnutzern und Nichtnutzern, sind demnach als Digital Divide zu fassen. Die hier abgebildete Definition dröselt das nochmals ein bisschen auf. Unter der digitalen Spaltung der Gesellschaft werden die zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen bestehenden Unterschiede im Zugang zum Internet und in der Nutzung desselben verstanden. Dabei wird angenommen, dass infolge der Zugangs- und Nutzungsdifferenzen eine Verfestigung sozialer Ungleichheiten auftritt. So, und an dieser Definition lässt sich jetzt eine Chronologie von drei Forschungsansätzen erkennen, die nach und nach in dem Bereich entstanden sind. Es geht erstmal um Unterschiede zum, im, im Zugang. Das habe ich gerade ausgeführt in diesem amerikanischen Bericht und auch in allen deutschen Berichten, die Ende der 90er Jahre ähm, entstanden sind, sowas wie der Nonliner Atlas oder die ARD ZDF Online Studie, die fragen sich in dem ersten Schritt, ähm, steht diese Technologie zur Verfügung? Das war die erste Frage, gerade auch im Stadt-Land-Vergleich beispielsweise. Also gibt es die entsprechenden Verbindungen und sind entsprechende internetfähige Rechner in den Haushalten ähm, äh, verfügbar? Später in der zweiten Stufe ging es dann ab Ende der 90er Jahre oder zum Jahrtausendwechsel auch zunehmend um die empirische Untersuchung von Unterschieden in der Nutzung des Internets. Also welche unterschiedlichen Nutzungsformen treten auf, wie häufig wird welcher Internetinhalt genutzt. Und drittens wird dann qua Definition ja angenommen, dass infolge der Zugangs- und Nutzungsdifferenzen eine Verfestigung sozialer Ungleichheiten auftritt. Also es wird demnach eine bestimmte Wirkung mit dieser These der, der digitalen Spaltung angenommen, ähm, die quasi dem, was Bill Clinton behauptet hat, entgegentritt. Technology fosters inequality wäre dann die entsprechende Behauptung, die mit der Wirkungsforschung, also sozusagen dem dritten Zweig der Digital Divide-Forschung, der jetzt gerade ähm, die empirische Forschung bestimmt, ähm, ähm, geprüft wird. Im Folgenden möchte ich nun in dieser vorgestellten Strukturierung, Zugang, Nutzung, Wirkung, ähm, empirische Ergebnisse aus der Digital Divide-Forschung vorstellen. Im Fokus der Zugangsforschung steht ähm, in erster Linie eben die Darstellung des Anteils an Internetnutzern in verschiedenen sozialen Gruppen. Männer, Frauen, alte, junge, reiche, arme, formal hoch und niedrig gebildete etc. Und das im Querschnitt, also zu einem Zeitpunkt sozusagen und im Längsschnitt. Und auf, aufgrund der Förderpolitik, die äh, Mitte, Ende der 90er Jahre, äh, 1990er Jahre ansetzte, als dieses Problem des Digital Divide sozusagen Aufmerksamkeit erhielt, also als, als Programme wie Schulen ans Netz oder Internet für alle ähm, Verbreitung fanden, da war die Politik dann auch an der Entwicklung der Internetdiffusion stark interessiert und deswegen wurden entsprechende Berichte auch ähm, ähm, etabliert. Das heißt, an entsprechenden repräsentativen Längsschnittdaten zur Beobachtung der Internetverbreitung besteht an sich kein Mangel. For Probleme forschungsmäßig bereitet allerdings der Umstand dass dabei das zentrale Konstrukt des Internetzugangs sehr unterschiedlich operationalisiert wird, also definiert wird. Das fängt an bei jemandem, dem am Arbeitsplatz potenziell ein Internetzugang zur Verfügung steht, über die, die zu Hause aufs Netz zu greifen, bis hin zu einer ganz engen Definition, die abfragt, ob das Internet täglich am heimischen Rechner genutzt wird. So mit, mit der Verbreitung des mobilen Internets ähm, ist hier noch eine weitere Stufe hinzugetreten. Egal, welche Definition man anlegt für die Internetnutzung, äh, sind wir noch weit weg von einer hundertprozentigen Verbreitung, worüber, wobei man darüber äh, diskutieren kann, ob das überhaupt ein Ziel ist, das man anstrebt. Entscheidend für die Frage nach der digitalen Spaltung 
Im Sinne der Zugangsforschung ist jedenfalls die Tatsache, dass diese Zugangsraten über verschiedene soziale Gruppen hinweg systematisch nach wie vor beträchtlich variieren. So, und hier sieht man die Zahlen, die eben schon äh, kurz angesprochen waren, aus dem sogenannten Nonliner-Atlas, ähm, der die Nutzung zu Hause oder am Arbeitsplatz abfragt und ähm, ähm, der für, für das Jahr 2014 eben feststellt, dass 77 Prozent der über 14-jährigen Deutschen ähm, zu den Internetnutzern gehören. So, um dieses eben ähm, äh, angesprochene Problem nochmal klarzumachen, die ARD ZDF online Studie beispielsweise, die fragt ähm, nach der täglichen Internetnutzung, da sind es nur gut 50 Prozent, die zu den, Inter zu den täglichen Internetnutzern gehören. Okay, aber das, das sind jetzt eben Zahlen generell und äh, die dann darauf hinweisen, dass eben nach wie vor diese Klüfte, die in der Anfangszeit der Internetverbreitung ähm, auch schon beobachtet wurden, nach wie vor sich auftun. Es sind eher die Männer, eher die Jüngeren, eher die Berufstätigen, die formal Hochgebildeten, jene, die in größeren Haushalten leben, die Einkommensstärkeren und die Stadtbewohner, die zu den Nutzern des Internets gehören. Und dabei zeigen sich, zeigen sich in den letzten Jahren Zuwachsraten, gerade in den Gruppen, die ähm, tendenziell sozusagen benachteiligt waren. Inzwischen sind die Zuwachsraten wieder eher bei, bei den Männern, bei den Jüngeren. Ähm, das heißt, es, es gibt eine allgemeine Stagnation, aber wenn es einen Zuwachs gibt, dann ähm, eher noch auf einem sehr hohen Niveau bei den Gruppen, die vormals ähm, äh, eher bevorteilt waren. Es geht jeweils jedenfalls um die ungleiche Verfügbarkeit der Technologie, der Internettechnologie. Und Technologien zeichnen sich allgemein dadurch aus, dass sie nach festen Mechanismen, das heißt regelgeleitet und vorhersagbar ablaufen. Dabei gilt die Entlastungsfunktion von Technologien auf den ersten Blick für alle Nutzer gleichermaßen. Also so ist beispielsweise im Taschenrechner das Können und Wissen, welches man zum Rechnen benötigt, vergegenständlicht. Also die Kompetenz Kopfrechnen ist nicht mehr so stark gefragt, wenn man über einen Taschenrechner verfügt. Also der Taschenrechner stellt eh dem individuelles Wissen, technisch objektiviert, jedem zur Verfügung. Also um die Lösung einer leichten mathematischen, also zumindest einer leichten mathematischen Aufgabe zu erhalten, muss man ähm, unter ähm, im Rückgriff auf den Taschenrechner nicht viel mehr tun als Knöpfchen drücken. In dieser Denkart wirkt der Taschenrechner durch seine vorhersagbare technische Funktionsweise dann egalisierend. Also die unterschiedlichen mathematischen Kenntnisse, die werden nivelliert. Und das technologische Artefakt als solches beinhaltet demnach ein Gleichheitsversprechen. Durch dieses Nivellieren der, der vormals unterschiedlichen Kopfrechenkompetenzen beispielsweise. Oder in den Worten des Techniksoziologen Ingo Schulz-Schäffer, in einer Welt des Knöpfchendrückens gibt es wenig Gelegenheit, differenzielles kulturelles Kapital ins Spiel zu bringen. So dass es aber diesbezüglich große Unterschiede zwischen verschiedenen Technologien bestehen, ist offensichtlich. Also es dürfte sehr schwer fallen, beispielsweise wesentliche ähm, nutzungsabhängige Differenzen beispielsweise im Hinblick auf Nachttischlampen auszumachen. Also hier kann man das Knöpfchen zum Anmachen und zum Ausmachen drücken, viel mehr geht nicht. Und für den, für den Taschenrechner gilt das schon nicht mehr so einfach. Und für das Internet stellt sich die Situation ganz anders dar. Die Bandbreite potenziell zu drückender Knöpfchen, die Varianz des Inputs, ist beim Internet so groß, dass anzunehmen ist, dass sich der Output je nach Nutzungsform deutlich unterscheidet. So, und einer der zentralen Kritikpunkte, mit denen sich diese Zugangsforschung konfrontiert sieht, richtet sich deshalb auf das von ihr verwendete binäre Konzept des Internetzugangs, also die reine Unterscheidung von On- und Offlinern. Diese sei so der Vorwurf undifferenziert und verkürzt, dahinter der Unterscheidung von Nutzern auf der einen Seite und Nichtnutzern auf der anderen Seite die Annahme steht, dass entweder alle Nutzer das Internet auf die gleiche Art und Weise verwenden oder dass Nutzungsunterschiede irrelevant sind. Die, die dichotome Unterscheidung von On- und Offlinern berücksichtigt demnach nicht, dass es auch zwischen den Nutzern bedeutende Differenzen geben kann. Sondern diese, oh sorry, die, das waren sozusagen die, die zweite Hälfte der Zahlen, die ich aber auch referiert habe. Und in diese Kerbe haut jetzt diese, die sogenannte ähm, Nutzungsforschung. Also wer macht was im Netz, ist hier ähm, die Leitfrage. 
Also die Nutzungsforschung hat eben diese Kritik an der binären Unterscheidung von On- und Offlinern, die in die Zugangsforschung eingeschrieben ist, aufgegriffen und versucht dann die, die Ungleichheiten der Internetverwendung differenzierter zu erfassen. Und dabei existieren zahlreiche entsprechende Ansätze, die im Allgemeinen von der digitalen Spaltung als einem multidimensionalen Phänomen ausgehen und sich, das ist logisch, nur noch auf die Internetverwender selbst beziehen. Im Schwerpunkt analysiert die Nutzungsforschung dann Unterschiede zwischen Internetnutzern in drei Bereichen. Unterschiede hinsichtlich der Techniknutzung, also wie beispielsweise der verwendeten Internetausstattung oder der Häufigkeit der Internetnutzung. Dann Unterschiede hinsichtlich der Nutzungskompetenzen, also wie beispielsweise der Kenntnisse zur Bedienung eines Computers erstmal oder der Fähigkeit, bestimmte Informationen mittels einer Suchmaschine zu recherchieren. Und dann Unterschiede hinsichtlich der genutzten Internetinhalte, also wie beispielsweise Informationen auf der einen Seite oder die reine Nutzung von Unterhaltungsangeboten. Und hier zeigt sich nun, Status hohe Personen, also jene mit, mit höherem Einkommen, formal höherer Bildung, Berufstätige gehören nicht nur in sehr viel höherem Maße überhaupt zu den Nutzern des Internets. Status hohe Personen haben auch, wenn sie zu den Nutzern des Internets gehören, eine bessere technologische Ausstattung, nutzen das Internet in einem höheren zeitlichen Ausmaß, verfügen über bessere technische Bedienkompetenzen, ein höheres internetbezogenes Wissen, also gerade dieses Wissen um die korrekte Bedienung von Suchmaschinen zum Beispiel und eine größere Erfahrung im Umgang mit dem Internet. Und diese Erfahrung ist auch gerade deshalb so wichtig, weil die meisten Leute Autodidakten sind. Die wenigsten besuchen Volkshochschulkurse, um Internetkompetenzen zu erlernen, sondern das ist was, was man auch vielfach, gerade bei Eltern zum Beispiel, von den Enkeln erlernt, im Familienzusammenhang erlernt. Und die Enkel sind auch die oder die Kinder sind diejenigen, die man ansprechen kann bei technischen Problemen. Also das, die Erfahrung macht einen großen Unterschied und weniger das sozusagen gelehrte Wissen zum Umgang mit dem Internet. Und ähm, hier ist es so, dass da die, die, die Differenzen zwar schrumpfen, also Internet, über Internetkompetenzen verfügen beispielsweise ähm, ähm, in hohem Ausmaß jetzt auch Ältere, was in der Anfangszeit der Internetverbreitung anders war, aber gleichzeitig wachsen auf der Seite der Technologie auch die Hürden. Also Informations- und Kommunikationstechnologien werden in ihrer Anschaffung zwar immer preiswerter, aber fortlaufende technologische Innovationen erfordern ständige Neuanschaffungen, Updates oder Erweiterungen. Hinzu kommt, dass ein Internetzugang laufende Kosten verursacht und zudem eine Vielzahl der Internetinhalte mittlerweile kostenpflichtig ist. Und das ist auch ein, möglicherweise ein Trend, der sich jetzt im medialen Bereich auch immer stärker durchsetzen wird. Und weiterhin erfordern neue Technologien aufgrund ihrer Komplexität die Bereitschaft, sich immer wieder mit technischen Neuentwicklungen auseinanderzusetzen, also permanent zu lernen. Technische Ausstattung und Kompetenzen sind demnach hochrelevant und, und das dauerhaft und beeinflussen eben auch die Art der Internetnutzung. So, und das ist die einzige schreckliche Tabelle, die in meinem Vortrag drin ist. Und an sich können Sie die auch ignorieren, nur wer vielleicht daran interessiert ist, eine logistische Regression, die sozusagen die dominante Methode auch in diesem Forschungsbereich ist. Und ich werde hierzu zu dem Dritt dritten Modell kurz ähm, die Ergebnisse referieren. Und zwar gibt diese ähm, logistische Regression ähm, auf Basis von einer Umfrage, das sind jetzt Daten auf Basis der Einsbacher Computer- und Technikanalyse, das ist eine Umfrage unter 10.000 Personen, und etwa 6.000 gehören zu den Internetnutzern ähm, und für jene wurde jetzt hier gefragt, inwiefern sie politische Informationen im Internet nutzen. So und diese logistische Regression, das multivariate ähm, Verfahren, das hier zum Einsatz kam, das gibt jetzt ähm, an, inwiefern die Chance für das Eintreten eines Ereignisses, also die Chance besteht, zu den Nutzern des Internets zu gehören, im Vergleich ähm, zu der Chance, zu den Nichtnutzern ähm, zu gehören. Und ähm, was man hier sieht, ähm, ist, ist das, was ich an sich schon referiert habe, die Chance ist höher, für Männer die Chance, also genau, die, die, was man hier sieht, ist erstmal Ergebnisse, die allgemein gelten für die Nutzung politischer Informationen. Die werden eher von Männern genutzt, die werden tendenziell eher von Älteren genutzt als von Jüngeren und 
politische Informationen werden generell eher von jenen genutzt, die an Politik interessiert sind. Das klingt erstmal banal, ist es aber gar nicht so. <lacht> Zum Beispiel ist es so, dass, dass Statusseure per se, auch jenseits von ihrem Interesse, ähm, es als Bürgerpflicht ansehen, sich politisch zu, zu interessieren. So, deswegen ist das auch sozusagen über die Statusgruppen unterschiedlich verteilt. Ähm, ähm, das, das spiegelt sich sozusagen auch in der Nutzung politischer Informationen im Internet. Interessant wird jetzt aber hier, ähm, inwiefern die technische Internetausstattung, die ja auch hier eine Determinante ist, und die digitalen Kompetenzen mit ins Spiel kommen. Und da sieht man, ähm, dass die Nutzung politischer Informationen deutlich höher ist für jene, die über eine hervorragende Internetausstattung verfügen, im Vergleich zu jenen, die keine Internetausstattung zu Hause haben, also sozusagen auf die Außerhausnutzung ähm, äh, angewiesen sind. Und massiv ist die Nutzung des Internets zur politischen Information von den Internetkompetenzen abhängig, die ist um den Faktor 13 erhöht. Das äh, will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, aber die ist ähm, sehr stark erhöht ähm, im Vergleich zu jenen, die ähm, über geringe digitale Kompetenzen verfügen, also eben äh, nicht so stark in der Lage sind, den Computer zu bedienen, bedienen, entsprechende Suchmaschinen zu bedienen und so weiter. So, damit habe ich jetzt sozusagen alle Determinanten abgearbeitet, bis auf eine, die, die oben steht, das ist der Status. Und der Status ist eine, eine Variable, die äh, hier in, der, in dieser Einsbacher Computer- und Technikanalyse ähm, äh, Einkommen, Bildung und Berufstätigkeit und eine Einschätzung des Interviewers, zu welcher sozialen Schicht denn der Befragte gehört, zusammenführt. Und die ist auf sieben Stufen unterschieden von den Personen im einfachsten Lebenszuschnitt, das, das ist das Wording in, in, in dieser Umfrage bis hin zu der wirtschaftlich leistungsfähigsten und gebildetsten Schicht, das ist die siebte Stufe. So und interessant ist jetzt, dass auch wenn die Art des technologischen Zugangs die digitalen Kompetenzen und das politische Interesse als erklärende Variablen berücksichtigt werden, also wenn man Personen nebeneinander stellt, die sozusagen auf diesen Merkmalen gleich sind, dann ist es Dennoch statistisch so, dass Status hohe Onliner das Internet in einem höheren Ausmaß zur politischen Information nutzen. Das heißt, als Zwischenergebnis könnte man festhalten, auch wenn das Internet für alle realisiert wäre und auch wenn alle über digitale Kompetenzen gleichermaßen verfügen würden, werden absehbar noch statusdifferente Internetnutzungsarten existieren. Also Status hohe werden auch dann noch das Internet beispielsweise eher zur politischen Information nutzen. Und diese Auswertung wurde dann sozusagen über unterschiedliche Internetnutzungsarten ähm, ausgeführt. Also das zeigt sich dann auch für die Nutzung beispielsweise von gesundheitsbezogener ähm, Information und von anderen ähm, Nutzungsarten, wo man annehmen kann, dass man die Gewinn bringt, in den Alltag einführen kann. Also generell ist es so, dass Status hoher Onliner dann das Internet eher zur Information zu Gesundheit, zu, zu, zu Bankgeschäften, zu Politik und so weiter nutzen und zur Transaktion, also zu, zur Abwicklung irgendwelcher ökonomischer Dinge, beispielsweise zum Kauf von Bahntickets äh, ähm, ähm, oder zum, zu, zu, zum Buchen von Flügen äh, oder zur Ebay-Nutzung und so weiter. Das sind ähm, Nutzungsarten, die eher von Status hohen Onlinern ähm, äh, angewandt werden, während es für alle Schichten in annähernd gleichem Ausmaß der Kommunikation und Unterhaltung dient. So welche kurz- und langfristigen Folgen aus diesen je nach Status, Bildung, Berufstätigkeit, Alter, Einkommen, Ethnie, Geschlecht oder Ortszugehörigkeit variierenden Formen der Internetnutzung resultieren, wird im Rahmen der Nutzungsforschung jedoch nur am Rande thematisiert und auch nicht systematisch in empirischen Analysen geprüft. Das wird einfach sozusagen jetzt erstmal in der Art und Weise festgestellt. So, und da setzt jetzt die sogenannte Wirkungsforschung an. Und ähm, genau, die setzt eben bei der Verteilung konkreter Ressourcen an, also wie zum Beispiel ähm, der, der Verfügbarkeit von Informationen ähm, oder Partizipationsmöglichkeiten auch und fragt dann anschließend nach den Folgen der Zugangs- und Nutzungsklüfte für diese Verteilung. So, in empirischen Arbeiten wurde dann beispielsweise die Effekte der Internetnutzung auf die Arbeitsmarktintegration, auf die politische Information, auf das bürgerschaftliche Engagement 
oder auch die Einkommenshöhe geprüft. Das ist statistisch anspruchsvoll und auch immer strittig, inwiefern man sozusagen diesen Faktor isolieren kann. Also wenn man untersucht, inwiefern das Internet dazu beiträgt, dass man beruflich erfolgreich ist, dann erfordert das immer einen gewissen Mut zur Pauschalierung und es ist halt eben schwer, diesen Faktor ähm, Internetnutzung zu isolieren. Aber bei, bei aller Diversität und Heterogenität der Digital Divide-Forschung in diesem Zweig der Wirkungsforschung sind deren Ergebnisse auf einen vereinfachten Nenner zu bringen. Im Großen und Ganzen zeigt sich, dass jene, die sich bereits in einer privilegierten gesellschaftlichen Position befinden, in einem höheren Ausmaß von der Verfügbarkeit des neuen Mediums profitieren können. Und das ist ein Muster, das in einer recht frühen Untersuchung zur digitalen Spaltung mit Bezug auf die politische Kommunikation schon von Pippa Norris vorgezeichnet wurde. Demnach löst die Verbreitung des Internets einen sogenannten Virtual Circle, einen Tugendkreis aus. Die motiviertesten Bürger griffen aufgrund ihrer Interessen, Einstellungen und Ressourcen am ehesten auf die politischen Informationsmöglichkeiten des Internets zurück, was auf lange Sicht einen selbstverstärkenden Effekt dann zur Folge hätte. Also jene mit politischem Interesse und Engagement würden durch die Nutzung des Internets in ihrem Handeln unterstützt und bestärkt, wodurch ein positiver Rückkopplungseffekt eintrete. Und die politisch Desinteressierten würden weitgehend von der politischen Information im Netz abgekoppelt. Und das läge daran, so Pippa Norris, dass diese Personen das Internet kaum zu politischen Informationen nutzten, mit steigender Bedeutung des Internets auch immer mehr das Interesse an politischen Informationen verlören und zudem die Glaubwürdigkeit der politischen Informationen im Internet in Frage stellten. Also während politisch Interessierte das Internet zur Vertiefung ihres Informationsstands oder zur Vernetzung nutzen, werden Desinteressierte demnach immer mehr vom politischen Informationsfluss abgeschnitten und dadurch entstünde langfristig ein Democratic Divide, eine sich selbst verstärkende Spaltung zwischen politisch Interessierten und Desinteressierten. So, und dieser Grundgedanke, der findet sich jetzt in unterschiedlichen Varianten ähm, auf alle Nutzungsformen ausgeweitet in der Forschung wieder. Also beispielsweise auch, was die gesundheitliche Internetnutzung angeht. Hier ähm, ähm, gibt es eine französische Studie, die erstmal feststellt, dass jene Gruppierungen die das Internet zur Gesundheitsinformation weniger nutzen, ältere, niedrig gebildete, gebildete Einkommensschwache, gleichzeitig auch größeren gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind. Und das beschreibt diese französische Studie dann als Double Divide, also jene, die am stärksten von einer gesundheitsbezogenen Internetverwendung profitieren könnten, die gehören demnach in geringerem Ausmaß zu den Nutzern entsprechender Angebote. Und da es nachweislich einen positiven Zusammenhang zwischen der Internetrecherche von Gesundheitsinformationen und der subjektiven Gesundheit gibt, ist, ist dann anzunehmen, dass ein selbstverstärkender Effekt auch hier auftritt. Also demnach, verfügt, äh, de, demnach führt die Verfügbarkeit des Internets eher auf Seiten der von vornherein Privilegierten zu positiven Effekten. So, und dies entspricht, und damit komme ich schon zum Schluss, dem allgemeinen Deutungsmuster, des Innovativeness Needs Paradox. Und das besagt, dass jene Gesellschaftsmitglieder, die die Vorzüge einer Innovation am meisten benötigen, üblicherweise zu den Letzten gehören, die diese übernehmen. Und umgekehrt gilt, dass jene, die eine Innovation als erstes in ihren Alltag integrieren, am wenigsten auf diese angewiesen sind. Infolge der Verbreitung vieler technologischer Innovationen trete deshalb, so Watchers, eine Verstärkung sozialer Ungleichheiten auf. Und genau das lässt sich eben auch hier ähm, zeigen. Die empirischen Analysen der Digital Divide-Forschung weisen dabei jedoch nicht darauf hin, dass Angehörige niedrigerer Schichten sich infolge der Verfügbarkeit des Internets absolut betrachtet schlechter stellen. Also auch von gesellschaftlich und wirtschaftlich schlechter Positionierten wird das Internet beispielsweise zu politischen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen, arbeitsmarktbezogenen Informationen genutzt, nur eben in vergleichsweise niedrigem Ausmaß. Die relativen Ungleichheiten zu Ungunsten der niedrigeren Statusgruppen lassen sich dabei, auch das zeigen die empirischen Arbeiten, durch die Verbesserung der internettechnischen Ausstattung und die Erhöhung der digitalen Kompetenzen 
zwar abmildern, aber keinesfalls beseitigen. So der Historiker Paul Neute bringt das auch schon relativ früh folgendermaßen auf den Punkt. Was hier als neue Spaltung der deutschen Gesellschaft entlang der Internetlinie verkauft wird, ist alles andere als neu. Es ist vielmehr ein getreues Abbild der alten Klassengesellschaft, die wir verdrängt haben, ohne ihre Realität beseitigen zu können. Die Internetlinie trennt in altbekannter Manier diejenigen, die in ungesicherten, schlecht bezahlten Arbeitsverhältnissen leben, die viel Fernsehen und wenig Bücher lesen von den anderen, die von der ökonomischen Entwicklung profitieren, vielleicht selbstständig sind, in jedem Fall gut verdienen und an der Bildungs- und Informationsflut partizipieren. Sagen wir es deutlich. Bildung und Besitz sind immer noch die Grundlage dieser neu alten Klassengesellschaft. Aus Bildung und Besitz ergeben sich bestimmte Vorlieben und Lebensentwürfe, zu denen jetzt eben auch das Internet gehört. Am kernigen Spruch von Bill Clinton, Technology fosters equality, sind demnach deutliche Zweifel anzumelden. Aber ich will hier auch nicht zu pessimistisch enden. Natürlich hat das Internet als Technologie auch das Potenzial, spezifischen Ungleichverteilungen entgegenzuwirken. Dafür müssen aber bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Und zu diesen Bedingungen gehören, klar, die Verfügbarkeit, die allgemeine Verfügbarkeit von Technologien und Nutzungskompetenzen sowie die Fähigkeit, die recherchierten Informationen einordnen und gewinnbringend im eigenen Alltag verwerten zu können. Und mit Letztgenanntem ist dann deutlich mehr als Medienkompetenz gemeint. Letztlich wird damit, wie so oft, auf das Problem der Bildungsungleichheit verwiesen. Also Bildung ist dann die zentrale Einflussgröße. Wer über die Technologie verfügt und mit dieser umgehen kann, der muss wissen, welche Knöpfchen zu drücken sind, um das gewünschte Output zu erzeugen und dieses dann auch gewinnt in seinen Alltag zu integrieren. Digitale Ungleichheiten sind dann stark in der Informations- und Wissensgesellschaft verankert und lassen sich aber potenziell bildungspolitisch angehen. Enden will ich so mit einem der zentralen Theoretiker der Informationsgesellschaft, Manuel Castells, der sagt, das Informationszeitalter muss nicht ein Zeitalter der gesteigerten Ungleichheit, Polarisierung und Exklusion sein, aber zurzeit ist es genau das. Herzlichen Dank. Applaus